Schön, dass ihr wieder dabei seid. In meinem kleinen Let's Play hier. Wir haben gerade das Baubüro Mensch fertiggestellt. Jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Und er muss auch gar nicht wissen, wo seine restlichen Ressourcen sind. Er hat nur Busse und er muss einen Busbahnhof kennen. Und das ist den da. Ja. Oh je, Mini, oh je, Mini. Seht ihr das auch? Oh. Uh. Also die Busse... Also entweder die standen gerade im Stau oder ich weiß auch nicht. Das ist natürlich sehr ob super optimal, wenn die hier so voll rumstehen. Oh, dann werden jetzt wieder Pflanzen gesaugt, wenn die da alle reingekarrt werden. Eve, du Hartmannstrahler. Was machst du mit deinen Menschen, um sie zu beschäftigen? Ich brauche den hier eh. Ich brauche den eh. Haben wir da den Weg noch nicht dran? Ach, na, ich bin ja noch bei Baubüros hinzufügen. Ich möchte erstmal, dass es nur mit Maschine angefangen wird. Dann fahren die jetzt, jodeln die natürlich alle los und kann das ganze Zeug hier aber erstmal Fundament. Da fahren sie alle los. Ich muss die Menschen beschäftigen, die dürfen nicht auf meinem Busbahnhof stehen. Hm, vielleicht war das einfach gerade ein schlechter Zeitpunkt beim Start da drauf zu gucken. Aber da sehen wir schon, bam. 46 konnte nicht arbeiten, weil kein Bus kam. Bringt es was, wenn ich jetzt mehr Busse auf die Strecke drauf jag? Also ich muss das jetzt einfach mal schön im Blick behalten. Mit wie vielen fährt ein Bus hier so ab? Er hat 100 voll. Mal sehen, ob der auch gleich wieder 100 drin hat oder ob er vorher losfährt. Nicht 100, aber auch schon ganz schön voll. Ja, und der da jetzt? Also irgendwas war gerade komisch drin. Ich weiß nicht, warum sich da die Menschen gestaut hatten. War das echt jetzt Baustellenstau? Oder sind die Dinger saniert worden? Oder Ich verliere den Überblick an der Stelle. Ja, da stehen viel zu viele gerade drin. Also wenn da keiner mehr parken kann, dann würden sie sich hier zurückstauen. Aber eigentlich ist das Ding ja extra dafür da, dass es die in der festen Taktung rausjägt. Unser Bauzug ist fleißig unterwegs. Leider nicht in der Geschwindigkeit, die ich mir hoffe. Aber bevor ich mir jetzt noch einen Bauzug hole, ist es wichtiger, dass wir nicht hier an personelle Grenzen kommen. Ihr seht schon, der ist schon wieder bald hier voll, der Kasten. Ja, das wird jetzt immer schneller gehen. Wir müssen einfach nachschießen. Wir müssen gucken, zum einen, dass die Menschen unterkommen, aber zum anderen auch, dass wir genug Arbeitsplätze haben. Und bevor die arbeitslos werden, dann lasse ich sie erst noch hier in die Uni mit reinspringen, dass alles schneller geht. Aber wir hatten ja das Thema Rundfunk. Ich will gerne mal wissen, was haben die Leute denn so? Oder ist noch vom letzten Let's Play drin? Ich war nur in der Pause. Ähm, ich will wissen, wer hat ein Radio? Also 110 gehen rein, 100 am Radio. Fast jeder hat ein Radio. Fast jeder hat ein Radio. Wie sieht es mit Fernseher aus? 50% haben Fernseher so gefühlt. Und was haben wir? Wir haben keinen Rundfunk und wir haben kein Fernsehen. Muss ich euch sagen, dass ich das nicht gut finde? Oder findet ihr es auch nicht gut? Ich finde es nicht gut. Und jetzt kommt wieder die Forschung dazwischen. Was haben wir denn erforscht? Ja, dann macht doch mit TV-Einfluss weiter. Das brauchen wir auch. Ich glaube, das brauchen wir eh, dass wir, dass wir diese Parameter einstellen können. Also die, die wo auch hier drin sind. Dass wir sowas machen können. Ich weiß es aber nicht. So, wo ist unser Rundfunk? Hier sind wir bei Wartung. Kultur. Da ist doch Rundfunkhaus. Also man könnte jetzt natürlich, wenn wir mal eben auf Fernsehen gehen... Wo war er denn? Irgendwo hat ihn Hier. Könnten uns fett den Fe Berliner Fernsehturm hier hintagern. Bam, Berliner Fernsehturm. Der ist so groß, da muss ich schon rauszoomen, um die Spitze zu sehen. Ist das nicht geil? Das hat irgendjemand gebaut. Ich habe auch genau den hier rausgezogen bei meinem... Bei meiner, wie heißt sie, ähm, Workshop-Geschichte, wie man Mods installiert. Ich finde den einfach genial. Also das sieht... 
Google Maps 1 zu 1 aus wie das Ding da. Mega. Super gemacht. Wer es auch immer war, du hast es super gemacht. Broadcast Station. Sieht auch geil aus. Was hat denn das Standardding? Irgendwas ist schon wieder da oben an Post drin. 120 und 70 ausgebildete. Hat eine ganz schön fette Sicherung. 600 Kilowatt. Also 595 Kilowatt. Was hat der Nachbau? 580 und ein bisschen weniger Personal. Aber nur ein bisschen weniger. Sollen wir einen Berliner Fernsehturm bauen? Also ich sag mal, der frisst halt... Boah, der frisst 400 Tonnen Stahl. Puh. Das sind... Oh, ich will ihn schon gern haben. Fett für Berliner Fernsehturm hier hinstellen. Äh, ich weiß, wie ich mache. Wir stellen das zurück. Wir gehen auf Rundfunk erstmal. Was geht Rundfunk? Und vorher gucken wir daran. Nix. Haben wir erledigt. Okay. Einmal den Rundfunk, bitte. Rundfunkhaus, 400 Tonnen Stahl. Das ist eine Ansage. 850 Tonnen Beton und jede Menge Asphalt und Kies und Scheiß. Und es ist ein riesen Oschi. Ein riesen, riesen, riesen Oschi. Was wäre denn die Alternative? Haben wir irgendwas? Nee, so ein Furz baue ich nicht. 150 Mitarbeiter. Ich denke, die Mitarbeiter ska skaliert dazu, wie viel Menschen man man erreicht. Und das Original ist, glaube ich, ganz gut gebalanced. Also sowas da, das sieht vielleicht cool aus, aber da, da kriegt ihr nicht den Einfluss raus. Das erklärt das Spiel auch nicht so gut. 20 und 10 ist ja auch ein krummer Eumel hier. Hatte ich schon mal gebaut, irgendwann in einem anderen Spielstand. 75 und 25 ist eigentlich nah dran hat jetzt natürlich enorm viel weniger Ressourcenverbrauch sieht auch enorm hässlich aus schadet aus, was haben wir Headquarter of Polish Radio braucht jede Menge Ziegel, das ist halt ein Ziegelbau 65 und 40 und was hatten wir da 150. Also da war das Verhältnis 2 zu 1 und hier oben haben wir ein höheres Verhältnis an, an Ingenieuren oder Universitätsabsolventen zu den Benutzern. Wir brauchen nicht den extremen Stahl. Aber 200 Tonnen Ziegel, das ist halt ein Ziegelbau. Ja, das braucht er auch. Zeig mal, wie es aussieht. Ja, das sieht ja also ich glaube, dass nach der Folge schaue ich mir das mal an, ob Polish Radio so aussieht auf der Karte hier. Das wird ja schon cool aussehen. Irgendwie wie so ein Bunker knascht, ich weiß auch nicht. Haben wir sonst noch irgendwas, wo circa ran reicht? Radio Station. Der, der gefällt, der gefällt mir auch. Und der ist, glaube ich, wie das Original. 150, 150. 300 Tonnen Stahl. Ja, er braucht deutlich weniger Stahl. Aber er braucht 400 Tonnen Ziegel. Also der hat dafür andere Herausforderungen. Er braucht gleich viel Kilowatt circa. Minimal weniger. 575. Und der braucht... Ah ne, der braucht auch 565. Das andere war ja das Fernsehen. Wasser, 3 Kubik pro Tag. Auch 3 Kubik. Zwei Fahrzeuge gehen rein. Hier gehen drei rein, ja, aber wofür geht, fahren die da rein, um Müll abzuholen, für sonst für nichts? Oh, ich will das. Schaut euch mal die Arbeitstage an. 6000 Arbeitstage. Oh. Und der? Okay, da brauchen wir nicht drüber reden. Der hat auch jede Menge Arbeitstage. Aber ich würde einfach mal den da gern nehmen. Der sieht irgendwie cool aus. Frage ist nur, wo wir ihn am besten hin platzieren. Hier vielleicht irgendwo, ne, da ist Strom. Hier würde er natürlich überall reingehen, aber da will ich Häuser haben. Hier bin ich mir nicht sicher. 
möchte ich ihn hier haben, so mit den beiden Seiten Straße dran. Da könnte ich halt auch noch Häuser bauen. Sollen wir ihn vors Klärwerk setzen, dass der Streuner nicht mehr aufs Klärwerk gucken kann? Also wenn der Streuner aus seinem Balkon rausguckt, dann könnte er die Leute beim Schwimmen nicht mehr beobachten. Das wäre natürlich sehr tragisch. Besonders nachdem sie bei ihm aus der Kneipe rausgekommen sind und gesagt haben, du, ich spiel jetzt mal das Klärwerk arbeiten. Aber wir sehen uns in acht Stunden wieder. Also in der Reihe würde ich es eigentlich cool finden. Weil davor kann ich dann Häuser enttackern und da hinten vorm Klärwerk will eh keiner wohnen. Die würden da auch einziehen, aber ich will nicht, dass sie da wohnen. Wie kriege ich das jetzt möglichst nah an diesen Weg hin? Und da hätte ich einen Müllplatz. Das wäre das nächste Problem weniger. Wir haben Strom, wir haben Wasser und wir haben ungeplantes Abwasser. Ja, lecker mio, ungeplantes Abwasser. Ich kann das Abwasser hier aber auch nicht in Betrieb nehmen, ohne das in Betrieb zu nehmen. Aber lassen, planen wir noch einfach mal. Noch, da ist Abwasser. Neben der roten Wärmeleitung ist das Abwasser. So, genau, genau so gefällt es mir eigentlich. So, jetzt stelle ich mir mal eben den Streunerblick ein. Hier ist mein Balkon. Hm. Das Klärwerk wäre verdeckt. Der Berg ist noch wunderbar da. Zehn ein paar Satellitenschüsseln. Ich kann gar nicht so hoch gucken, dass ich jetzt sehe, wie es da aussieht. Ich denke, das ist ein, eine gute Verzierung unseres Klärwerks, dass da nicht jeder immer aufs Klärwerk gucken muss. Stellt mir auch vor, ich habe hier Damenbesuch in Stornersbau oder was und ich gehe dann auf den Balkon mit eine Quarze und gucke so, äh, Klärwerk und dann zack ist sie weg. Hat der Strauner ausgestreunert. Wie sieht der Laufweg aus von dem Ding? Ja, die da oben, die tangiert das alle nicht. Die unteren könnten alle rein. Wir bräuchten 150 Leute. A. Ah, drei Schichten. Wären 450 Leute, die hier arbeiten könnten. Die wir rein tun könnten, aber nicht müssten. Aber bevor sie arbeitslos sind, mache ich lieber Rundfunk. Und dann kriegen die ein bisschen hier Propaganda rein und dann läuft das alles irgendwann. Also ich sag mal, wir geben mal... Bin ich selber verwirrt, was war denn hier? Das da war mit Bauen, Mensch. Da geben wir mal den Fußweg schon mal mit. Ein Müllplatz ist dran, wir müssen uns um nichts kümmern. Er hat halt nur einen Wärmestrahler, der dann auf ihn drauf heizt. Sobald da halt gebaut ist. Ungebaut heizt er nicht drauf. Also der heizt ja jetzt auch nicht hier drauf. Da geht's bald voran. Brauchen ein bisschen Materiallieferungen. Wir sind immer noch bei 385. Anscheinend habe ich es gerade mit dem Bau so im Griff, dass da uns gerade nichts wehtut. Aber da stehen da, das wird wehtun. Das darf nicht vor dem Zug gebaut werden. Ich mache nur die Straße hin. Ich werde nicht den Fehler machen, dass wir keine Kohle haben und den wunderschönen Pflanzenzug nicht herkriegen. Ich möchte mal eben wissen, wo sind eigentlich die Bauzüge unterwegs. Also da vorne sehe ich gerade keinen. Hier ist fertig. Sehr schön. Irgendwo höre ich ihn schon knattern. Da ist nichts. Steht ihr euch wieder gegenüber? Zum Glück nicht. Das heißt, wenn sie sich nicht gegenüber gestanden haben, dann haben sie, seitdem ich das letzte Mal geguckt habe, schön vor sich hingebaut. Wo ist dein Kumpel? Baut denn der gerade? War der doch da irgendwo und ich habe ihn übersehen. Da sind sie hier dran, okay. Ja, da gäbe es dann noch die Alternativrouten. Hm. Das Ding ist fertig geworden. Sehr gut. Also Kohle können wir dann auch reinkippen. Kohle tut auch. Lohnt sich halt jetzt ein bisschen bedingt wegen einem äh, Kohlekraftwerk besser. Man hat fünf Kohlekraftwerke und fünf Städte und dann kann er zwischen den hin und her pendeln und überall die 500 Tonnen reinkippen. Was ist mit meinen Pflanzen? Ich sehe nirgendwo den Stau, warum die nicht zu Potte kommen. War das jetzt so ein 100% Schwall an Mitarbeitern wieder? 
Achso, 1,5%. Das wird mir jetzt echt unangenehm. Deswegen denke ich, wenn hier das Fundament durch ist und das Zeug auf die Baustelle kommt, was auch wieder Ressourcen frisst, dann lasse ich hier mal, keine Ahnung, 60 Leute oder so reinspringen. 60 Leute, Dreischichtbetrieb nimmt mir auch ein bisschen Luft aus den Pflanzen raus. Die müssen die Lager voll kriegen, so lange bis der Zug fährt. Ja, ich bin halt auch jetzt mit dem Pflanzeneingang extrem schon weit weg von der Grenze. Wäre das alles hier gebaut gewesen, die Pflanzenindustrie, dann wär, wird der ganze Spaß schon lang laufen. Und der läuft voll und den wollte ich eröffnen. Dann machen wir den obligatorischen Quickcheck. Strom, gut. Mehr haben wir auch gut. Wasser sieht auch gut aus. Abwasser... Ja, sieht gut aus, halt redundanz nicht gebaut. Aber ich baue auch nicht die Einlässe, solange das da nicht steht. Das wäre hirnrissig, weil ansonsten läuft das Wasser rein und bleibt da stehen und die kriegen Abwasserproblem. Müllplatz ist auch da. Dann gerne doch, zieht ein und dann später ab auf die Baustelle. Ich sehe hier keinen Stau bei der Grenze. Wieso läuft das so komisch mit den Pflanzen hier? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Werden hier gerade unsere Bienen saniert, oder? Alle Bienen sind ausgeflogen, bis auf die eine. Der war wahrscheinlich gerade nur tanken. Die Motten fliegen. 276.000 haben wir letztens. Irgendwie machen wir 70.000 mehr. Hm. hm. Woran liegt das, dass das mit den Pflanzen so extrem gerade droppt? Habe ich irgendwas verballert und irgendein Büro kaputt gemacht? Die saugen mir das hier raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oh. Ja, ich verstehe es. Aber das ist doch nicht der Normalzustand hier gerade. So viel Personal haben wir doch noch gar nicht. Das Ding steht schon wieder voll. Aber mehr Busse löst das Problem ja nicht, wenn da hinten keine Pflanzen mehr drin sind. Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Also warnt er wohl genau bei 1%. Was tue ich jetzt? Ich will nicht, dass die sich dort die Füße in den Bauch stehen. Kann ich sie beim Baggern helfen lassen? Da geht man schon mal rein, 60 Leute. Dann steht der lieber auf der Baustelle und verschafft alles gleich, wenn es reinkommt. Und da? Naja, da ist ja schon was da. Dann springt doch lieber erstmal da rein. Da macht mir das Ding hoch. Und hier könnt ihr in Ruhe noch ein paar können Bagger helfen. In der Geheimpolizei können dann wieder arbeiten. Wir können... Bevor wir deswegen jetzt Stress kriegen, ich sag jetzt, Supermarkt füll dich. Ja, die haben ja eh schon fast nichts mehr zu essen gekriegt, die stehen ja hier schon an. Hier sage ich auch, Supermarkt gibt jetzt Vollgas. Die Schule nicht, das ist too much. Kindergarten ist eh schon voll, was sagt der Zweite? Ja, hier können wir auch ganz hin reinhüpfen lassen. Ich will nicht, dass die irgendwo jetzt mir die ganzen Pflanzen wegsaugen und dann alle arbeitslos sind. Also die sind nicht arbeitslos, die fahren ins Werk, sie machen aber nichts. Ja, ich kümmere mich schon drum. Und da geht der Pflanzenstand schon wieder hoch. Ich weiß nicht, warum der Spaß so hin und her schwankt. Da sehe ich wirklich keinen Bedarf drin. Hier auch nicht. Was haben wir denn im Knast gerade? Knast haben wir eh schon voll. 21 Häftlinge. Wie sieht es im Weißenhaus aus? Sehr viel Kapazität noch. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Gamestand, wo so wenig weißen Kinder da waren. Ich finde es super. Verbrennen wir die Nachricht. Jetzt kommen hier die und ziehen was für die Baustelle raus, glaube ich, oder? Kleidungsindustrie. Ne, beide Kleidung. Irgendwas. Ich glaube, die Endstation mit dem ganzen Scheiß hier, Baustellenfahrzeugen hin und her, die kommt da total durcheinander. 
Es war vielleicht ein Designfehler. Ich hätte sagen müssen, die Ausfahrt geht dezidiert hier drauf. Wieder zurück, nur fürs Personal. Und eine andere Ausfahrt machen für alles, was mit Lieferung geht. Und mit einer Brücke über den Personalzugang drüber. Also, dass die Straße wirklich immer rund läuft. Das ist Gartenmurks. Mit den Bienen halt. Und den Kippern, die auch noch alle buckeln, dass hier das Eisenbauamt da sein Kies reinkriegt und das da und, und den Stahl da hergeschafft kriegt. Dafür ist das Kreuzungssystem hier nicht ausgelegt, auch wenn sie Vorfahrt haben. Das funktioniert nicht ganz so. Drei Motten sind in der Luft. Ich finde es cool, wenn ich so reingucke, sehe, okay, wie läuft's. Wie sind die ausgelastet? Kipper haben nichts zu tun. Auf einer Ladefläche ist, glaube ich, einer weg. Ja. Lasst mir nicht die Pflanzen ausgehen. Kümmert euch darum. Ich gucke schon, dass sie hier irgendwo was machen. Da, Baustelle. Glück, ich habe nicht streuen, das Baum gefällt. Ich dachte gerade schon. Nein, hast du ihn hoffentlich nicht abgerissen. Also, die sind jetzt halt schon reingehüpft, bevor überhaupt der Kran da war. Jetzt sehen wir auch mal den neuen Kran in Action. Er knattert, er wackelt. Und man müsste eigentlich sehen, wie das Gebäude wächst. Ja, also hier sieht man, wie es so langsam hoch geht. Seht ihr das über den Mauszeiger? Jetzt kommen gerade die Fenster von. Ja. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier das Zeug schnellstmöglich dann dazu herkommt. Sind da genug dran? Zwei Stück und ich. Die Verziegel gehen hier nicht rein. Da gehen nicht genug rein. Ich mach die Prio hoch, dass der dritte auch jetzt andrückt. Mir ist egal, ob er irgendwo anders gerade fehlt. Die sollen schaffen können hier. Weil die schaffen jetzt vermutlich hier schon ran. Ja. Hier hängen wahrscheinlich jetzt meine ganzen Fahrzeuge drin. Super. Und da kommt der nächste Go. Die kommen jetzt alle, äh, die sind schon auf dem Weg zum Gebäude. Das heißt, wir sollten jetzt mal richtig sehen, wie die hier mit unseren neuen Baubüros jetzt anfangen, die ganzen Ressourcen reinzupumpen. Da vorne kommen sie rein. Da stören sie auch schon wieder einen Bus. Jetzt können wir gerne mal ein bisschen schnell machen, weil ich das einfach gerne mal beobachten möchte, wie die Personalbusse sich verhalten. Ja, der hat Vorfahrt geregt, der Bus. Der Kran ist drin verschwunden. Hier kommen sie alle angeheizt. Wo ist denn der ganze Rest hier? Hier stehen noch so viel dran. Ja, die Betonmischer, die sind ja nicht das Problem. Das Problem ist eher die Plattenbauteile und der Stahl. Die brauchen lang zum Entladen. Und ich frage mich, wo die gerade bleiben. Die sind noch gar nicht dabei. Straßenbau. Wieso sind da noch keine offenen Ladeflächen dabei? Die werden doch jetzt essentiell benötigt. Haben die so viel mit Transport zu tun? Also wenn da einer drin steht, dann stimmt was nicht. Doch, da fährt gerade einer raus. Keiner da. Ja, wir könnten beim Import natürlich auch noch offene Ladeflächen reinpacken, aber ich will die Kohle dafür jetzt nicht rausballern. So. Mal, haben wir noch was Müll? Nö. Dann machen wir Sprit wie angekündigt. Und weg mit der Meldung. So, jetzt könnt ihr sehen, wie das Entladen tut. Aber es sind, glaub, der steht halt eine Weile. Und wenn hier jetzt zig Fahrzeuge ankommen würden, wir haben zum Glück die nicht. Weil wir hier vorne ja nur Art abgedeckte Ladefläche und Kipper drin haben. Und... Betonmischer. Das heißt, Beton kann Gas geben. Wir haben aber noch keine Ladeflächen drin. Das heißt, die paar, wo kommen... Ja, das war jetzt blöd. Ich muss den Sanierung mit reinmachen. Weil der, da stehen jetzt halt die Ladeflächen rum. Vier Stück, vier Stück. Hier ist jede Menge dran. Gib mal hier mal. Dann kommt das Personal auch mit. Gut, den Tod muss ich jetzt sterben. 
Weil Sanierung holt sich Personal noch von der Grenze, oder? Oder holen die sich auch lokal? Ja, will ich nicht. Die sollen lokales Personal nehmen. Hol's dir hier raus. Und du auch. So, vom Busbahnhof, bitteschön. Okay, geben wir ihn damit. Und hier braucht man eigentlich nicht, oder? Da sind schon alle auf dem Weg, die wir noch brauchen. Okay. Ja, wir haben halt viel Straße da hinten. So, wie es jetzt aus. Da springen sie jetzt zwar rein, aber die können noch nichts arbeiten. Machen wir mal zu, weil... Sie könnten zwar drin rumstehen, aber es bringt ja nichts. Wir brauchen erst minimal Stahl. Oh, jetzt geht die Sonne unter. Ich will jetzt sehen, wie das hier vorangeht und wie das hier Auswirkungen hat. Ja, die Betonmischer, echt kein Problem. Wo bleiben unsere Plattenbauteile? Die sind jetzt alle unterwegs. Was macht die Grenze dabei? Also wir sind gerade im Turbogang. Da kommen sie an, als unsere Stahlmenschen. Und ich will die Geheimpolizei. So, kommt hier jetzt der Stahl ran. Mach mal mal schon langsam auf. Ai, 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 ai. Also ich weiß nicht, das finde ich so verwirrend, wenn das alles so schnell läuft. Der bringt uns Platte. Jetzt bringst du uns Stahl. Okay, bald geht's los, die Baustelle. Neuer Fahrzeugtyp. Ich lasse das mal... Ah, ja, will ich jetzt darüber gucken. Ich muss. Irgendeine Straße ist fertig. Ja, sehr schön. Dann können wir schon wieder die Kipper losschicken. Hier, einmal das Stückchen. Da weiß ich noch nicht. Das ist nur... Irgendwie so, dass es gerade gezogen war. Und benachrichtigen bitte. Und wenn die halt jetzt 233 Zonnen rausziehen, dann gibt es da oben wieder einen Elendsstau. Vermute ich zumindest, wenn sie nicht alle eh schon unterwegs sind. Die hat man ja gerade, ja. Was macht mein Wolkenkratzer? Da, jetzt ist einer da, okay. Es ist entspannt, weil wir nicht so viel offene Ladeflächen haben. Stellt euch einfach mal geistig vor. Der steht jetzt hier rein. So, dann lädt der ab. Und ihr seht, wie es hier runter tuckert. In der Zeit steht er da und alle anderen stehen davor dann auch. Haben wir zum Glück gerade nicht. Aber könnte passieren. So, und da jetzt hier Material auf der Baustelle ist, zwar noch nicht so viel, würde ich das jetzt mal erhöhen. Also die Dinger, die können ruckzuck hochgezogen werden, wenn ihr die voll knallt mit Personal und vier Kräne drin habt. Aber ich glaube halt, unsere Lieferung, die kommt nicht hinterher. Wir können ja gerne mal 90 ausprobieren. Die müssen sich da jetzt halt erstmal kurz dran gewöhnen, dass hier was geht. So, springt mal alles schön rein. Und jetzt sehen wir, wie der Stahl wegdroppt. Und dann kommt der Personal los noch. Aber das habe ich gedacht, der Stahl kommt noch nicht hinterher. Also können wir hier auch reduzieren, weil der Stahl einfach nicht kommt. Weil jetzt stehen sie alle rum und warten auf Stahl. 121 Menschen an. Alle warten es drauf. Die Geheimpolizei ist fertig und alle haben sich schon reingechillt. Habe ich keine Benachrichtigung gesetzt. Stahlner, was machst du noch? Einmal in die Liste gucken. 25, kann ich 56% reinladen. Dann machen wir das. Die brauchen Sprit, die brauchen Fahrzeuge. Wie viel waren es? 56%. Wenn ihr die Rechnung nicht kennt, schaut in die vorherigen Folgen. Ich glaube, ich habe es 50 Mal oder so vorgerechnet. Okay, dann brauchen wir... Der Sprit kann jetzt reintuckeln. Warum stehst du noch da? Ach, der braucht Personal. Ja, dann geben wir hier mal mit 
Personal mit, so. Ne, das war mit Personal. Ich muss mich an die neuen Tasten gewinnen. Ja, ich weiß, ich tue doch schon mein Bestes. Ich gucke, dass sie irgendwie beschäftigt sind, bis das Ding da fertig ist. Aber wenn der Stahl nicht kommt, was wollen die dann machen? Kommt da irgendwo mal ein Stahl jetzt? Ja, das andere sieht ja auch genauso bescheiden aus. Hm. Ja, dann da in der Geheimpolizei. Ihr habt euch ja alle schon reingeknallt. Dann kriegt ihr jetzt auch Fahrzeuge. Ich hoffe mal, mein Tanker, der ist vorher da, dass die Fahrzeuge nicht wegfahren zum Tanken. Schauen wir mal, was wir für schöne Stasi-Autos kriegen. Ein, ein, äh, was sag ich, was erzähle ich denn da? Äh, ja, Geheimpolizei. Ihr habt nichts gehört. Ich habe nichts gesagt und ihr habt nichts gehört. Jetzt könnten wir mal gucken. Im realistischen Moment. Na, falscher Knopf hier. Zack, da wir die Grenzstation dran haben, sehen wir jetzt auch, was hier so dran hängt. Was ist die maximale Geschwindigkeit? Chevrolet Impala. Geiles Ding, ey. 200 km. Ich glaube, wegen der Kohle, ich, <lacht> ich glaube, ich gehe jetzt hier fett auf die BMW neue Klasse. Was hat der Osten zu bieten? Also ich glaube, von der Geschwindigkeit kann der halt nicht mithalten. Ein Pferd ist das langsamste. Okay. Ich lasse mit dem Gaul rumreiten. Der Gatz, 160 km/h. Ist jetzt nicht die Welt, kostet nicht die Welt. Aber ich würde es einfach geil finden, wenn unsere Jungs jetzt hier mit irgendwelchen fetten Westkutschen rumrutschen. Vielleicht auch verschiedene. Also das d das sagt mir jetzt nichts. Ist ja Achso, Chevrolet sagt mir etwas. Das. Ford Thunderbird. Ja, selbst der ist 7 km schneller. Was ist der teuerste? Uh, was auch immer das ist. Das ist irgendein. Der Impala ist der teuerste. Und er ist der schnellste. Alter, ich hol mir einen Impala. Wow, 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 wow. Mal gucken, aber der darf ja nicht schneller als 110 fahren. Und wie er übel knattert. Alter Schwede. Der hört sich an, als wäre er schon kaputt irgendwie. Aber vielleicht gehört sich das so. Ja, kleiner Impala, fahr mal dahin. Ich muss jetzt noch vier Stück holen. Einmal schön von der Westgrenze hergefahren. Danke für den User, der geschrieben hat, ich soll mal die Grenze anschließen. Der will ja eigentlich, dass ich mit denen handle. Aber ich gönne mir jetzt erstmal Fahrzeuge. Pontiac. Hm. Was ist mit der Kiste hier? 180. Torino. Hm. Ja, die, die Namen, die sagen mir halt nichts. Wahrscheinlich bin ich zu ungebildet. BMW sagt mir was. Ich glaube, ich gönne mir noch ein BMW. Wie sieht der aus? Sieht der aus wie ein richtiger alter BMW? Und dann muss ich auch umpinseln, also so. Doch, da vorne. Ja, ja. Das ist das alte BMW-Logo. Aber da müssen wir schon Gangster-Auto machen, ja. Ja, ich bin Überwachungstechnik. Gibt's keinen Schwarz? Doch, Schwarz. Ja. Gangster-BMW. Was gibt's sonst noch? Ja, der Rotun wird mich auch antören, aber ich denke, wir bleiben klassisch, wir nehmen schwarz. So, fahr du auch mal hin. Ja, genug des Spielchen. Ich hole jetzt noch zwei Impala, die fetten Kisten da. Jo. Und dann hören wir sie über in der Stadt rumflitzen. Und dann geht's ab. Die müssen jetzt natürlich erstmal hier lang heizen, dann durch den Matchweg, dann ist das ganze Auto schon eingesaut, weil ich die Brücke nicht fertig habe. Ich höre es irgendwie die ganze Zeit gerade im Sonnen. So, ist der erste schon da? Nee. Aber die vier sollten auf dem Weg sein. Wir können noch den angucken, ob man den schöner anmalen kann. Der ist eigentlich schon schwarz. Also, das ist einfach zu laut, finde ich jetzt so. Für euch jetzt auch. Ich denke, ich lasse die alle schwarz und mache einen rot. Einfach so zum Fun. Roter Flitzer. 
Bin gespannt, was man in Zukunft dafür Fahrzeuge holen kann, was ich da für Mods drin habe. Oh, ich habe total... Ö ich habe mich von meinen Pflanzen abgelenkt. Puh, es läuft noch. Glück gehabt, Strahler. Na, kommt ihr kleinen Gangsterjäger. Ich will sehen, wie ihr euch auf den Weg macht. So, irgendwo höre ich... Da kommt der angeflitzt, der Erste. So, einmal mit Vollkaracho hier rein. Achso, das ist nicht voll. Wo ist er denn? Da. Run. Angehalten. Was macht er jetzt? Erstmal voll tanken. Ja, du hast wahrscheinlich hier... Oh Gott, was hat der nur für einen Spritverbrauch? 1500 Liter kriegt der rein. Ist es real? Ich weiß es nicht. Geht da jetzt was? Macht ihr irgendwas Cooles? Ja, yeah, fährt los. Was treibst du? Moment, ich will mit, ich will mit. So. Also, er will Installation Überwachungstechnik machen. Da fahren wir doch gleich mal mit. Installer. Kaum ist es auch. Ah, zack, oben rein. Und jetzt? Jetzt baut er Überwachungstechnik ein. Und zack, wieder zurück nach Hause. Ich habe noch nie den Sound gehört. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Bestfahrzeug gekauft in dem Spiel. Und jetzt? Ja, war's das jetzt schon? Äh, was machst du jetzt? Ziegelsex. Okay, dann fährt er jetzt wahrscheinlich überall rum und haut die Überwachungstechnik ran. Dann müssten wir ja jetzt sehen, dass wir irgendwo schon was sehen. Da. Seht ihr es? 44%. Da war er gerade drin. Und da war er gerade auch drin. War das Ziegel 6? Ja. Und so heizen die jetzt rum und machen uns überall die Fragezeichen weg. Und es sind halt ein paar Arbeitslose weniger. Der andere ist auch da. Mal sehen, wo der jetzt hinfetzt. Der geht Ziegel 5. Also die machen eine schöne Reihe nach durch. Der macht Ziegel 7. Keine Ahnung. Ja, die Jungs, die machen jetzt unsere Stadt hier mal Aufklärung. So, da sehen wir schon alles. Geiler Scheiß. Oh, der hat den neuen ausgebracht. Ich glaube, die halten sich auch an keine Verkehrsregeln. Die fetzen hier jetzt durch. Finde ich cool. Können von mir aus auch 18 Leute drin sein. Wir müssen ja Überwachungstechnik installieren. Ich bin gespannt, was sie machen, wenn sie überall eingebaut haben. Ob das irgendwann abläuft, ob sie neue Wanzen bauen können, ob man Wanzen sanieren muss. Ich habe keinen Plan. Aber die fetzen jetzt überall durch die Stadt und klären uns auf. Ja, hier wäre es halt mal interessant. Aber vermutlich sind die eh alle hier auf dem Pegel. Zack, da tauchten die nächsten zwei auf. Es läuft. Ja, das Material kommt halt nicht so üppig, um das Ding schnell hochzuziehen. Pflänzchen. Du musst noch durchhalten. So. Der fährt noch wunderbar. Schienen werden gebaut. Sie stehen nicht irgendwo sich gegenseitig wieder gegenüber und machen nichts. Da haben sie wohl nichts gemacht. Wo haben sie dann was gemacht? Das war fertig. Hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Hier vielleicht? Hm. Also irgendwo bauen die schon rum. Ich weiß noch nicht wo. Die fahren ja nicht zum Spaß in der Gegend rum. Ich höre jetzt die ganze Zeit diese Rennflitzer. Ich darf da jetzt nicht mehr so nah hin zoomen. Hätte ich das vorher gewusst, <lacht> dann wäre mir der Sound vielleicht zu laut. Vielleicht chillen die auch alle dann in ihrer kleinen Zentrale da hinten drin. Wenn, ja, wenn sie dann hier einmal durch sind und überall vorbeigeflitzt sind. Das geht ja jetzt ziemlich zügig. Ich höre schon fast alle durch. Ein bisschen da noch, da noch ein bisschen. Da unten haben sie fertig. Oder sie haben andere coole Aufgaben. Schön, dass ihr dabei wart. Ich fand es hochinteressant. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von diesem Funkstation haltet. Weil ich finde sie cool, so wenn ich hier nicht mehr rausgucken kann. Und das einfach ein bisschen die Sicht verdeckt von meiner kleinen Streunerhütte da. Was meint ihr dazu? Bauen wir so oder soll ich 
ist lieber irgendwo da hinten hinsetzen und dann haben wir freie Sicht auf die Freischwimmer. Bis dann, macht's gut.